এই তোমরা কি আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ এখন সবাই জি ভাইয়া ওকে জি ভাইয়া আচ্ছা এখানে যে ওই যে নিচে যে একটা ইয়া আছে মানে রেকর্ডিং এর যে একটা ইয়া দেখা ওটা কি দেখাচ্ছে তোমাদেরকে ইয়া প্রেজেন্টিং টু एवरीवन জি ভাইয়া এটা খুব প্রত্যেকর আর আমি বুঝতে পারি প্রেজেন্ট করতেছি এটা বারবার দেখানোর কি আছে বিরক্তিকর ঠিক আছে শুরু করি আসেন সো রক্ত ঠিক আছে আমাদের খুবই পরিচিত একটা জিনিস আমরা যদি রক্তের একটা জেনারেল সংজ্ঞা জানতে চাই রক্তের সাধারণ সংজ্ঞাটা আমরা কি বলি জানেন রক্তের সাধারণ সংজ্ঞাটা আমরা বলি রক্ত হচ্ছে এক ধরনের কি তরল যোজক কলা এই কলা আমাদের সেই চিরপরিচিত সাগর কলা এটে কলা বা পিচি কলা না এই কলা হচ্ছে যোজক কলা যোজক কলার কাজ কি শব্দ শুনেই বোঝা যায় যেটা একটা জায়গার সাথে আরেকটা জায়গায় যোগ করে তাই না যেরকম আপনাদের যে হাটি গুটি আছে এটাও কিন্তু এক ধরনের যোজক কলা তবে সে তরল যোজক কলা সেটা কি কঠিন যোজক কলা আপনার হাড় হাড্ডি কী করে বডির একটা পার্টসের সাথে আরেকটা পার্টস যুক্ত করে দেয় না যুক্ত করে দেয় কিন্তু আবার রক্ত দেখেন একটা রক্ত যেটা এখন মাথায় আছে সেটা কি সবসময় মাথাতেই থাকবে পুরো শরীর ট্রাভেল করে না ট্রাভেল করে কিন্তু সো আপনার রক্ত কি করতে পারতেছে পুরো শরীরের এক পার্টের সাথে আরেকটা পার্টের একটা যোজন মানে একটা কানেকশান তৈরি করতে পারতেছে দ্যাটস ওয়াই এই ধরনের কলাগুলো যেগুলো কানেকশানের কাজে নিয়োজিত থাকে তাদেরকে বলা হয় যোজক কলা আর যেহেতু মানে প্রকৃতির দিক থেকে তরল তাই এটা কি তরল আমরা অনেকে বলি ফ্লুইড কানেকটিভ টিস্যু ঠিক আছে আর যদি রক্ত কি সংজ্ঞা সে উত্তর কী লিখবেন রক্ত হচ্ছে লাল বর্ণের তরল যোজক কলা ঠিক আছে লিখতে পারবেন না সুন্দর করে রক্ত সংজ্ঞা এক নম্বরে সবাই পারবেন একজন পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ পুরুষের দেহে পাঁচ থেকে ছয় লিটার রক্ত থাকে পাঁচ থেকে ছয় লিটার আর মহিলাদের দেহে কম চার পয়েন্ট পাঁচ থেকে পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ লিটার রক্ত দেখেন যখন নৈবেতিক এরকম আসে যে মানুষের দেহে রক্তের আয়তন কত উত্তরটা কিন্তু পাঁচ থেকে ছয় লিটারই হবে ঠিক আছে চার পয়েন্ট পাঁচ থেকে পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ না নৈবেতিকের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয় যে মানুষের দেহের রক্তের আয়তন রক্তের আয়তন মানে মানুষের সর্বমোট কতটুকু রক্ত আছে দেখেন দেহের মজুর মোট আট তাহলে এখন থেকে আশা করি আপনার নিজেদের ওজনের আট পার্সেন্ট বের করে আপনার শরীর ঠিক কতটুকু রক্ত আছে সেটাও বের করতে পারবেন পারবেন না হ্যালো জি ভাইয়া ঠিক আছে এ তোমার জি ভাইয়া বলে যে আমার এত ভালো লাগে যে আসলে বলে বোঝানোর মতো না থ্যাংক ইউ যারা জি ভাইয়া বলে চিৎকার করো ঠিক আছে তাপমাত্রা দেখো ছত্রিশ থেকে আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আচ্ছা মানুষের দেহের তাপমাত্রা কত স্বাভাবিক তাপমাত্রা মানুষের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কত ছিয়ানব্বই ডিগ্রি ফারেন হাইট সেলসিয়াস কত मेडिकल मान आदर्श क्वेश्चन प्रत्येक बचर बचर मान प्रत्येक बचर ना प्राय दू तीन बचर मत सेम कोश्चिन बार बार रिपीट होता है रक्त पीएचर मात्रा कत उत्तर सेवन पॉइंट थ्री फाइव थे सेवन पॉइंट फोर फाइव बड़ से सेवन पॉइंट फोर ताल बोलें तो ये कि ओमलिओ बला जाए ना खाड़ी बला जाए আমাদের
Very good. Kya bol raha hai ta? Ananti bhaiya. Tumhe naam ki? Ananti. Okay, Ananti. Jai ho Ananti naam bata sakte pratham chunna ami. Thank you Ananti. Tumhare jana thakche 10 taka ekta flex fee. Very very good. Eta chhe ta centrifugal machine. Acha centrifugal machine ekhane centri shobdor shomoy bhaja chhe ki kore centrifugation korte pare. Centrifugation jinish ta ki je কোন কিছু ঘুরানো এই জিনিসটাই হচ্ছে সেন্ট্রিফিউগেশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা বাটির মধ্যে কতগুলা টেস্ট টিউবের মতো এগুলা সুন্দর করে সাজায় দেয়া আছে হ্যালো জি ভাইয়া দেখেন ভাই মেশিনের নামটা কি একটু আরেকবার বলবেন সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন ঠিক আছে সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন ढाना এখন এই রকম ঘুরানটি খায়া যেটা হয় সেটা হচ্ছে অপেক্ষাকৃত যে ভারী কণিকাগুলা সেই ভারী কোনো পাশে পাশে ছবিটা দেখেন যে অপেক্ষাকৃত যে ভারী কণিকাগুলো সেই ভারী কণিকাগুলো কি নিচের দিকে সেটেল ডাউন হয়ে যায় অধক্ষিপ্ত হয় ঠিক আছে তাহলে ওপরে চলে যায় হালকা হলুদা অংশ যেটাকে বলা হয় প্লাজমা প্লাজমার বাংলা কি রক্তরস রক্তরস আর নিচে চলে আসে হচ্ছে রক্তকণিকা নিচে কি চলে আসে रक्तिकाचर তাহলে রক্ত রসের পরিমাণটা কত परसेंट দেখেন তো 55% 55% আর সরি রক্ত রস রক্ত রসের পরিমাণটা হচ্ছে 55% আর রক্ত কণিকার পরিমাণটা তাহলে কত হবে 55 100 থেকে 55 বাদ দেন উত্তর হচ্ছে 45 45% এর মধ্যে only 1% থাকে হচ্ছে হোয়াইট ব্লাড সেল এন্ড প্লাটিলেটস মানে শত রক্ত কণিকা আর অনুচক্রিকার বাকি 44%ই কি লোহিত রক্ত কণিকা আপনারা বই হয়তো একটা তথ্য পড়ছেন যে দেহে লোহিত রক্ত কণিকা এবং শ্বেত রক্ত কণিকার অনুপাত কত উত্তরটা কি হবে বলতে পারেন হাসিব তুই বল রে কত ভাই আমি ভুলে গেছি তোরে মাইক দিয়ে সাইজ করতে হবে এই ছেলেরা কি বলো তামিম কই টাইম বলো তামিম কি নাই 721 ভেরি গুড উত্তরটা হচ্ছে मुखस्तर বাফি কোড বলে এটাকে যেখানে হোয়াইট ব্লাড সেল এবং প্লাটলেটস জমা হয় অনটা বর্ণহীন একটা জায়গা দ্যাটস এটাকে বাফি কোড বলে আর নিচে কি থাকে একদম কালচে রঙের লাল বর্ণের পথ সেটা হচ্ছে রেড ব্লাড সেল আর এই যে হলুদাফ এটা জিনিসটা কি রক্ত রস ঠিক আছে এইটুকুই আর কোনো প্রশ্ন আছে कारण मन रखें 
যে সেন্ট্রিফিউগাল মেশিনে মিনিটে যদি তিন হাজার বার করে তিরিশ বার ঘুরানো হয় তাহলে রক্তের যে ভারী কণিকাগুলো যেমন শ্বেত রক্ত কণিকা লোহিত রক্ত কণিকা অনু চুক্রিকা কি নিচের দিকে চলে আসে ওপরে থাকে হচ্ছে হালকা হলুদাফ বনের রক্ত রস আর নিচের দিকে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট যেটা বললাম জমে থাকে হচ্ছে রক্ত কণিকা আর রক্ত কণিকার মধ্যে কী কণিকা আসে লোহিত রক্ত কণিকা শ্বেত রক্ত কণিকা আর অনুচক্রিকা আপনাদের যাদের মেডিকেলে পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা আছে বা আপনারা এখন থেকে মেডিকেল প্রিপারেশনের জন্য নিজেকে একটু এগিয়ে রাখতে চান একটু বেশ মনে রাখবেন এই ছক যদি আপনি পরীক্ষার দিন সকালে আপনার মনে হয় আপনার পড়া হয়নি আমার কথা হচ্ছে একটাই যে আপনি পরীক্ষাতে যান না শুধু শুধু যে এক ঘন্টা টাইম নষ্ট হবে আর কি এই ছক যদি কারো ভালো করে পড়া না থাকে তার মেডিকেলে পরীক্ষা দেওয়ার দরকার নাই একদম ক্লিয়ারলি বলে দিলাম এই ছক মাস্ট পড়া থাকতে হবে জানতে হবে দেখেন এখানে কি কি লেখা আছে একটু আগে আমরা যেটা পড়ছিলাম রক্তে রক্ত অসুখ পরিমাণটা কত পার্সেন্ট পঞ্চান্ন পার্সেন্ট ভাই পঞ্চান্ন পার্সেন্ট তাই না একটু আগে আমরা দেখছিলাম এই জন্য বারবার বলছি এই জিনিসগুলো যাতে আপনাদের বারবার শুনে আপনাদের বারবার মনে থাকে তাহলে পঞ্চান্ন পার্সেন্ট থাকে রক্ত রস আর পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে রক্ত কণিকা ঠিক আছে যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম যে সেন্ট্রিফিউগাল মেশিনে ঘুরান্তি দিলে এই কাহিনী হয় আর কি ঘুরান্তি শব্দটার মিনিং কি আপনারা জানেন আমি যে বারবার বলতেছি ভাষায় কথা আমরা যেদিন গান বাজনা করবো ইনশাল্লাহ ওই দিন আমরা পিওর বগুড়ার ভাষায় কথা বলবো আচ্ছা দেখো রক্ত রস বা প্লাজমা এখানে পানির পরিমাণটা কত নব্বই থেকে বিরানব্বই পার্সেন্ট পানি হয় তার মানে কি পুরোটাই কিন্তু পানি বলা যায় না একটা জিনিসে নব্বই থেকে বিরানব্বই পার্সেন্টই পানি তার মানে কি পানি তো নাকি আমার এই লাইনটা একটু মনে রাখেন আমরা পরবর্তী যখন পুষ্টিকতন্ত্র পড়ব তখন এই লাইনটা একটু কাজে লাগবে আর কঠিন পথ কতটুকু থাকে আট থেকে দশ পার্সেন্ট কঠিন পথ মানে কি সলুট পার্টিকালস কীরকম যেমন একটা লবণ পানির দ্রবণে ধরেন একটা পানির মধ্যে আপনি লবণ মেশাইছেন তাহলে পানি বাদে যেটুকু অংশ আছে সেটা কি লবণ না জি ভাইয়া সেই লবণটাই কঠিন পথ ঠিক সেরকমভাবেই রক্ত প্রাধান্য পানির সাথে যে দ্রবটাগুলো থাকে যে দ্রবগুলো থাকে সেই দ্রবগুলোই হচ্ছে কঠিন পদার্থ ঠিক আছে এর মধ্যে অজৈব উপাদান থাকতে পারে ইনঅর্গানিক কম্পাউন্ডস অ্যান্ড জৈব উপাদান বা অর্গানিক কম্পাউন্ডস থাকতে পারে অজৈব উপাদান ওনলি জিরো পয়েন্ট আর জৈব উপাদান সাত থেকে নয় পার্সেন্ট অজৈব উপাদান কী আছে আপনার এই যে পর্যায় সমাজে যে মৌলগুলো দেখেন পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম আমি এভাবে মনে রাখতাম আর কি ফসফরাস লোহ তামা আর এক্সট্রা এক্সপ্রেস সোডিয়াম ক্লোয়েড বা লবণ যেটা আর কি আপনার অজৈব যৌগের সাথে সবাই পরিচিত সো অজৈব যৌগের যেসব উপাদান আছে সবগুলো কী অজৈব উপাদান এটা চেনা খুব কঠিন কিছু না ইম্পর্টেন্ট যেগুলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই ছকটা পড়ানোর সময় আমি একই সাথে আপনাদেরকে এই প্লাজমা প্রোটিন বা নাইট্রোজেন রেশন পথ বা অন্যান্য পথ এগুলো কী আছে সাথে এগুলোর কাজ কি প্লাজমার আমি একবারে বর্ণনা করার চেষ্টা করবো আপনার একটু খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমার কথাগুলো জৈব উপাদানের মধ্যে প্রথমে আসে হচ্ছে প্লাজমা প্রোটিন দেখেন এইখানে যে জিনিসগুলো আছে সবগুলোই কি রক্ত রসের মধ্যে মিক্সড অবস্থায় আছে তাই না তাহলে রক্ত রস একটা কি রক্তের একটা কম্পার্টমেন্ট রক্ত যদি ট্রাভেল করে তার মানে কি রক্তের সাথে এই জিনিসগুলো ট্রাভেল করে না পুরো শরীরে খুবই স্বাভাবিক কথা তাহলে দেখেন কি কি ট্রাভেল করে প্লাজমা প্রোটিন অ্যালবুমিন গ্লোবিলিন প্রথম বিন ফাইব্রোজেন চল আপনাদেরকে ছোট্ট একটা মেনামোনিক্স দিয়ে দিই জিপিএ ফাইভ জিতে হচ্ছে গ্লোবিলিন পিতে হচ্ছে প্রথম বিন এতে হচ্ছে অ্যালবুমিন ফাইতে হচ্ছে ফাইব্রোজেন ঠিক আছে তো যারা যারা এসসিতে জিপে ফাইভ পেয়েছেন অভিনন্দন তাদেরকে তাদের জন্য এই ছোট্ট মেনোমনিক্স তাদের পাওয়া গ্রেড থেকেই যেটা আমরা প্লাজমা প্রোটিনগুলোর নাম অবশ্যই মনে রাখি মেডিকেল পরীক্ষা মাঝে মাঝে কোশ্চিন আছে যে নিচের কোনটি প্লাজমা প্রোটিন নয় এর প্রত্যেকটার খুব বেশি বেশি ইম্পর্টেন্স আছে যেমন এই যে অ্যালবুমিন গ্লোবিউলিন অ্যালবুমিনটা কী করে রক্তের শান্দ্রতা রক্ষা করে শান্দ্রতা মানে কি জানেন তো এই ইয়া হাসিফ বল শান্দ্রতা মানে কি
মনে আসতেছে না ধর একটা হেলানো তলের উপর তুই এক ফোঁটা পানি রেখে দিছিস বা এক ফোঁটা তেল রাখছিস কোনটা বেশি জোর করা যাবে পানি না তেল কোনটা কি ভাই কোনটা শান্তরতা বেশি পানি না তেল পানি তেল ভাই তেল ভাই মিক্সচার হবে না এই ইয়া কি জানি মেটার নাম ভুলে গেলাম পুরস্কার পাইলো জায়গা আছে ওর নামটা কি इच्छा <laughs> পানি শান্তরতা কম এই জন্য পানি কি সহজেই গড়িয়ে যায় ঠিক আছে এই যে রক্ত যে শান্তরতা এই শান্তরতা ব্যাপারটা রক্ষা করে কে অ্যালবুমিন আর কিছু জানা লাগবে না গ্লোবিউলিনটা কি আপনারা জানেন গ্লোবিউলিন পরবর্তীতে বিভিন্ন অ্যান্টিবডি তৈরি করে ঠিক আছে এই যে গামা গ্লোবিউলিন বিভিন্ন রক্তের তারপর এই যে বিটা গ্লোবিউলিন এগুলো পরবর্তী কি রক্তের থেকে বিভিন্ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা করে তোলে আর কি প্রথম বিন আর ফাইব্রোজেন এগুলো কিসের জন্য লাগে জানেন এগুলো রক্ত জমার বাধার জন্য লাগে একটু প্রথম বিন ফাইব্রোজেন স্পেশালি এই যে ফাইব্রোজেন এটা একটু ভালো করে মনে রাখেন যেগুলো আমাদের দুটাই মনে রাখেন আসলে প্রথম বিন আর ফাইব্রোজেন এগুলো রক্ত জমার বাধার জন্য কাজ লাগে একটু পরেই আমরা পড়বো তাহলে প্লাজমা প্রোটিন দেখলেন যে প্রত্যেকটা বিভিন্ন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কাজ আছে এই কাজগুলো আমাদের একটু জানতে হবে নাইট্রোজেন করতে রেচন পদার্থতে চলে আসেন এটা মনে রাখবেন এটা দিয়ে ইউ ইউ অ্যান্ড আই কি জানি হয় হ্যাঁ দারুণ একটা সুন্দর কথা ইউ ইউ অ্যান্ড আই তুমি তুমি আর আমি কি জানি হয়ে যায় বাংলা ছায় ছবি এটা ডায়ালগ তো দেখেন ইউ ইউ অ্যান্ড আই মানে কি ইউতে হচ্ছে ইউরিয়া ইউতে হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড আইতে হচ্ছে আই অ্যামোনিয়া ঠিক আছে আইতে অ্যামোনিয়া একটু মিল আছে না কিতে হচ্ছে ক্রিয়েটিনিন জানিতে হচ্ছে জ্যান্থিন এখানে একটা নাই সেটা হচ্ছে হ হতে হচ্ছে হাইপোজ্যান্থিন ঠিক আছে একটু কষ্ট করে মনে রাখেন এগুলো তাহলে কি কি বললাম বলেন তো বাচ্চারা ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড অ্যামোনিয়া ক্রিয়েটিনিন জ্যান্থিন এবং হাইপোজ্যান্থিন এই সবগুলো কি ধরনের পদার্থ নাইট্রোজেন করিত রেশন পদার্থ আপনারা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন সবাই যেহেতু সারা বডিতে ঘুরে বেড়াইতে পারে এই প্লাজমা এই দুশ্মন এই ভিলেনগুলোকে কই নিয়ে যাবে দেহ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য বৃক্কের কাছে নিয়ে যাবে বৃক্ক নিয়ে যেয়ে এগুলো বের করে দিবে আসলে রক্ত যেহেতু সারা দেহে প্রবাহিত হতে পারে তাই কিন্তু কি পরিবহনের একটা বেসিক কাজ কিন্তু রক্ত করে থাকে ঠিক আছে আর এই দায়িত্বের বেশিরভাগটাই নাই হচ্ছে রক্ত রক্ত প্লাজমা রক্ত কণিকাদের প্রত্যেকটার একটা সার্টেইন ফাংশন আছে যেমন লোহিত রক্ত কণিকার ফাংশন যদি জানতে চাই আপনারা ক্লাস থ্রি থেকে পড়ে আসেন অক্সিজেন পরিবহন করা শ্বেত রক্ত কণিকার কাজ যদি আপনাদের কাছে জানতে চাই আপনারা ক্লাস থ্রি থেকে পড়ে আসছেন যে কাজ কি ডিসুম ডিসুম করা জীবাণুর এগেনস্টে আপনাদের কাছে যদি জানতে চাই উনি চুক্রির কাজ কি এটাও আপনারা ক্লাস থ্রি থেকে পড়ে আসছেন রক্ত জমার পাধানো তো বেসিক্যালি এই যে রক্তরা যে শরীর সারা শরীরে ট্রান্সপোর্ট হয় সারা শরীর বয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় সে বেসিক্যালি পরিবহনের যে কাজগুলো সে পরিবহনের কাজগুলো মেনলি দেয় কাকে রক্ত রস বা প্লাজমাকে আসেন দেখি অন্যান্য পথে কী কী আছে আচ্ছা শুনেন জৈব উপাদান এখানে বলা হয়েছে কেন কারণ এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু অর্গানিক কম্পাউন্ড যেমন এগুলি প্রোটিন জাতীয় পদার্থ কি জৈব পদার্থ বলা হয় কার্বনের জন্য নাকি যে হ্যাঁ মানে শুধু মানে কার্বন বলতে যে কার্বন তো অবশ্যই আছে যেমন এই যে প্রোটিন প্রোটিনের স্ট্রাকচার কার্বন হাইড্রোজেন আছে না অবশ্যই আছে এই প্রত্যেকটাই কি জৈব যৌগ ঠিক আছে ইউরিয়া বলেন ইউরিক অ্যাসিড বলেন প্রথম বিন ফাইব্রোজেন সবগুলোই কি জৈব যৌগ একদম তারপরে যে গ্লুকোজ লিপিড হরমোন তো কনফার্ম জৈব জৈব যৌগ এখন দেখেন অন্য পথে কী কী আছে একটা হচ্ছে গ্লুকোজ লিপিড আর একটা যেটা দেয়া নাই সেটা হচ্ছে 
অ্যামিনো অ্যাসিড এ দিয়ে রাখলাম এটা বুঝে নিয়ে আসি গ্লুকোজ লিপিড ভাই এই নিউরিয়াটা আবিষ্কার হই তো ভাই জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে আসলে রে ওই যে ফ্রেডরিক উলার আবিষ্কার কই রাই তো মাত্রা শেষ করছে যাই হোক গ্লুকোজ লিপিড আর অ্যামিনো অ্যাসিড ঠিক আছে এই জিনিসগুলা আমরা কমনলি কি নামে জানি কে বলতে পারবে কার্বোহাইড্রেট ভাই তাই বলো গ্লুকোজ গ্লুকোজ লিপিড অ্যামিনো অ্যাসিড এগুলো আসলে কি যে বলতে পারবে তাকে 10 টাকা পুরস্কার ইনস্ট্যান্ট ফ্লেক্সি জৈব উপাদান না জৈব উপাদান সেটা আমি বুঝতেছি সেটা তো লেখা আছে আগে জৈব উপাদান এই যে লেখা আছে জৈব উপাদান এই জিনিসগুলা গ্লুকোজ লিপিড এবং অ্যামিনো অ্যাসিড এই তিনটা জিনিস আমি তিনটা স্পেসিফিক করে বলতে আমার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে বলো কেন জানতে চাচ্ছি এগুলো এগুলো কি আসলে প্রোটিন মাইল দিয়ে সাইজ করে দিব এটা প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড না প্রোটিন বলা যাবে গ্লুকোজ লিপিড প্রোটিন উৎপাদন এগুলো হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট লিপিড হচ্ছে স্নেহ অ্যামিনো অ্যাসিডটা না প্রোটিন বলতে পারতা গ্লুকোজ লিপিড আর অ্যামিনো অ্যাসিড এই তিনটা উপাদান এগুলো আসলে কি কোলেস্টেরল মাইল দিয়ে সাইজ করে দিব কে বলে এগুলো আমি আজকে তোমাদেরকে খুন করে ফেলবো সিরিয়াসলি এই যে লিপিড এটা হচ্ছে কোলেস্টেরলের উপাদান এগুলো কোলেস্টেরল না শোনো আমি তোমাকে বলি এটা কেউ পারবে না তোমরা সবাই আমাকে 10 টাকা ফিক্স দিবা আজকে তোমরা সবাই আজকে আমাকে 10 টাকা ফিক্স দিবা আজকে উত্তর আমি দিচ্ছি শোনো গ্লুকোজ খাদ্য পরিপাকতে সাহায্য না খাদ্য পরিপাকতে সাহায্য করে না এরই খাদ্য পরিপাকের শেষ অংশ ঠিক আছে কার্বোহাইড্রেট ভেঙ্গ গ্লুকোজ হয় মাইল দিব চুপ আমার মাথা খারাপ করে দিও না তোমরা চুপ করো সবাই আমি বলি গ্লুকোজ লিপিড অ্যামিনো অ্যাসিড এগুলো হচ্ছে খাদ্যসার খাদ্যসার মানে কি এই কে বলছে খাদ্যসার আমি বলছি ভাই একটু আগে বলছিলাম তার ওরে ডিসকোয়ালিফাইড আমি বলার পর বলছস যাই হোক না না ভাই আপনি সবাই আমাকে আজকে 10 টাকা ফিক্স দিবি চুপ কর তোরা আমার মাথা গরম হয়ে গেছে গ্লুকোজ লিপিড অ্যামিনো অ্যাসিড এই যে কার্বোহাইড্রেট থেকে ভেঙে কি হয় গ্লুকোজ ফ্যাটি অ্যাসিড ভেঙে সরি চর্বি ভেঙে কি হয় ফ্যাটি অ্যাসিড আর গ্লিসারল পরবর্তীতে রক্ত যেটা আবার লিপিডে কনভার্ট হয় আর অ্যামিনো অ্যাসিড কই থেকে আসে প্রোটিন ভেঙে আসে ঠিক আছে সো এগুলো হচ্ছে খাদ্যসার মানে কি খাদ্য ভেঙে যে ক্ষুদ্র উপাদানগুলো হয় যেগুলো রক্তের সাথে মিশে যায় সেগুলো হচ্ছে এই উপাদানগুলো তার মানে কি হচ্ছে খাদ্যের যে উপাদানগুলো সেই উপাদানগুলো প্লাজমায় থাকে আর প্লাজমার কাজ কি বহন করা মানে খাদ্যের যে উপাদান বা খাদ্যসারগুলো আছে সেগুলোও দেহের বিভিন্ন জায়গায় পরিবহন করে নিয়ে যাওয়া একইভাবে এই যে হরমোনের কথা বলি হরমোন বা এনজাইম এই জিনিসগুলো কি করে রক্ত পরিবহন করে রঞ্জক পদার্থ এটা কখন উৎপন্ন হয় এই যে লোহিত রক্ত কণিকা আছে না এই লোহিত রক্ত কণিকা ভাঙলে কিছু ওয়েস্ট প্রোডাক্ট তৈরি হয় ঠিক আছে যেমন বিলিরুবিন বিলিভার্ডিন এখন লোহিত রক্ত কণিকা তো এই জিনিসগুলো বহন করবে না সো সে দিয়ে দিবে কাকে রক্ত রস বা প্লাজমাকে অ্যান্ড এই রক্ত রস বা প্লাজমার হালকা যে হলুদাফ বর্ণ আছে না এই হলুদাফ বর্ণের জন্য কিন্তু কোনো রঞ্জক পথ মানে এই যে লোহিত রক্ত কণিকার রং লাল কেন কারণ সেখানে হিমোগ্লোবিন আছে তাই সেটা লাল হয় কিন্তু রক্ত রস বা প্লাজমার রং হলুদাস কেন এটির উত্তরটা কি এখন আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দেন যে কারো রক্ত যদি বিলিরুবিন অনেক বেড়ে যায় তার কি রোগ হয় কি কি সব যে বলছো তোমরা গ্লুকোজ লিপিড অ্যামিনো অ্যাসিড আমি খাদ্য স্যার বলছিলাম তোমার নাম কি সাজিদ ভাইয়া সাজিদ আচ্ছা ঠিক আছে সব মিলে রক্তের আয়তন কত ছিল পুরুষ দেহে মনোযোগ দিতেছে এই যে প্লাজমা দেখতেছ কি সুন্দর প্লাজমা আমি কয়েকদিন আগে প্লাজমা ডোনেট করে আসছি এক রুইকে চারশো এম এল প্লাজমা কনভ্যালেসেন্ট প্লাজমা আর কি আমার রক্ত দিয়ে অন্য কেউ সুস্থ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ যাই হোক এই দেখো কাছে দেখো রক্তের তরলতা ওই যে আমরা বলছিলাম অ্যালবুমিনের ক্ষেত্রে অ্যালবুমিন যদি কমে বাড়ে তাহলে কি রক্তের তরলতার অবশ্যই পরিবর্তন হবে তার কি শান্তরতারও পরিবর্তন হবে সো রক্তের তরলতা রক্ষা করা এই কথা আগেই বলছিলাম যে ভাসমান রক্ত কণিকা দেহের সর্বত্র পরিবাহিত করা দেখো আমি কিন্তু বলছিলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে 
না সাম্রতার ঘনত্ব কি এক না এক না অবশ্যই এক না তো শান্ততার সাথে ঘনত্ব সম্পর্ক আছে এই ইয়া তাকে দেয়া যায় দায়িত্ব অনন্তি তুমি নেক্সট ক্লাসে আমাদেরকে শান্ততার উপর একটা লেকচার দিবা বুঝছো সুন্দর করে একটা লেকচার গুছে আনবা তোমাদেরকে প্রেজেন্ট করতে দিবা এখন থেকে সুন্দর করে শান্ততার সম্পর্কে আমাদের একটা লেকচার দিবা আমরা সবাই শুনবো ওকে সো একটা সাইড আগে আমি বলি বলার পরে তারপর কোশ্চেন করবো সবাই ঠিক আছে না হলে একটা সাইড বলতে অনেক সময় লাগে আগে আমার কথা শুনো সবাই দেন আমি কোশ্চেন করার রাউন্ড দিব তোমাদেরকে সো ভাসমান রক্তকণিকা দেহে সর্বত্র পরিবাহিত হয় আমি আগেই বলছিলাম প্লাজমার মেইন কাজটা কি আসলে পরিবহন ঠিক আছে প্লাজমার প্রধান কাজটা হচ্ছে কোনো কিছু পরিবহন করা দেখেন ভাসমান রক্তকণিকা রক্তকণিকা আসলে ভাসে কোথায় আমরা এই যে এতক্ষণ আমরা দেখছিলাম যে প্লাজমা আর রক্তকণি কিন্তু একই সাথে থাকে সেন্ট্রিফিউজ মেশিন সেটাকে যখন আমরা গ্রান্টি দেই তখন কি রক্তকণিগুলো নিচে পড়ে যায় অপেক্ষিত ভারী তাই কিন্তু সাধারণ অবস্থায় কিন্তু রক্ত রসের মধ্যেই এই রক্তকণিকাগুলো পরিবাহিত হয় ভাসমান অবস্থায় এবার দেখেন পরিপাক্ষিত খাদ্য সার ওই যে বলছিলাম গ্লুকোজ লিপিড আর অ্যামিনো অ্যাসিড এগুলো কি বিভিন্ন টিসু এবং অঙ্গে বহন আবার ওই যে ইউ অ্যান্ড ডাই কি জানি হয় রেচনের জন্য কোথায় নিয়ে যাবে বৃক্ষে পরিবহন এই লাইনটা খুবই কেয়ারফুলি খেয়াল করেন অধিকাংশ কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অল্প পরিমাণে অক্সিজেন বহন করে অধিকাংশ কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অল্প পরিমাণ অক্সিজেন বহন করে এটা আমরা যখন পরবর্তীতে শোষণ পড়ব তখন আমাদের আবার লাগবে কিন্তু এটাও কি পরিবহন হরমোন এনজাইম লিপিড অ্যান্টিবডি প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গে বহন রক্তের অন্ধকারের ভারসাম্য রক্ষা করা অন্ধকারের ভারসাম্য রক্ষা করে সে কীভাবে ওই যে অজৈব উপাদান ছিল অজৈব উপাদানের মধ্যে বাইকার্বোনেট আছে সেই বাইকার্বোনেটটা কী করে এই অন্ধকারের ভারসাম্যটা রক্ষা করে আচ্ছা আমি যে মাইট দিয়ে বলছি আপনারা কি মন খারাপ করছেন না ভাইয়া না ভাইয়া মনে হয় সবাই এখন তো লাগলাম এখন তো আমার গিলচি লাগতেছে আপনি আদা দুইটা খাওয়ার সমস্যা নেই এক দিব বলতে কিছু হইতাম বেশি আচ্ছা আমার এখানে বগুড়া আর ঢাকার বাইরে কেউ কি আছেন ভাইয়া আমি আছি ভাই আমি ভাইয়া জি ভাইয়া মাই মিস সিং মাই মিস সিং কুমিল্লা থেকে ভাইয়া কুমিল্লা আর मायमसिंगमसिंग चैप्टर <laughs> 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 2009 সালে না 10 সালে বোধহয় এই চ্যাপ্টার থেকে শুধু এক চ্যাপ্টার থেকে 10টা क्वेश्चन করছিল চিন্তা করেন কি পরিমাণ ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার এন্ড প্রত্যেক বছর অন্য কোন চ্যাপ্টার থেকে क्वेश्चन হোক কি না হোক এই চ্যাপ্টার থেকে মাস্ট মেডিকেলে क्वेश्चन হয় তো যারা মেডিকেলে পরীক্ষা দিবেন অবশ্যই এই চ্যাপ্টার আপনাদের জন্য ফরজে কিফায়া বলেন মানব দেহের রক্তে রক্তরসের পরিমাণ কত 55% উত্তরটা কি হবে 55% 55% তো আমরা যেটা বলেছিলাম রক্তকণিকার মধ্যে কী কী আছে লোহিত রক্তকণিকা থাকিচ্ছে শ্বেত রক্তকণিকা থাকিচ্ছে আর হিমোগ্লোবিন থাকিচ্ছে এর মধ্যে তাহলে লোহিত রক্তকণিকার রংটা কী রকম হবে লাল শ্বেত রক্তকণিকা বর্ণহীন অনুচুক্তি কারো রঙের ব্যাপারে কোনো সঠিক ইয়া নাই ঠিক আছে এটা কোনো স্পেসিফিক রং নাই আবার আকারও নাই ঠিক আছে অনেক বই দেয় আছে ওই রড আকৃতি ডিম্বাকার অনেক কিছু বাট অনুচুক্তিকার স্বাভাবিক আকৃতি কিন্তু অনিয়ত ধরা হয় যাক সেটা আমরা পড়বো একটু পরে আপাতত লোহিত রক্তকণিকা সম্পর্কে জানি লাল রক্তকণিকা শ্বেত রক্তকণিকা আর অনুচক্রিকা এই তিনটাকে একত্রে বলা হচ্ছে রক্তকণিকা আসেন লোহিত রক্তকণিকার ব্যাপারে আমরা একটু জেনে দেখি আচ্ছা আপনাদের কারো কাছে কি লেটেস্ট বইটা আছে একেবারে জি ভাইয়া জি ভাইয়া আচ্ছা লেটেস্ট বইয়ে একটু কাইন্ডলি আপনারা একটু রক্তকণিকা টপিকস এ যে একটু দেখেন তো নতুন বইয়ে ভ্রূণ দেহে শিশুর দেহে পুরুষ বয়স কি স্ত্রী দেহে মানে মানে লোহিত রক্তকণের সংখ্যাটা কত দেয় আছে আমার কাছে পুরাতন বই তো অনেক সময় মিলে না 
ভ্রমণ দেহে আশি থেকে নব্বই লাখ শিশু দেহে ষাট থেকে সত্তর লাখ পূর্ণ বয়স্ক পুরুষে চুয়ান্ন লাখ পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী দেহে আটচল্লিশ লাখ আমাদের বই আয় কিন্তু দেখা ছিল পঞ্চান্ন লাখ আর স্ত্রী দেহে দেখা ছিল পঁয়তাল্লিশ লাখ ঠিক আছে তো এসব নিয়ে মানে আমরা ইয়ানা করি বেসিক্যালি এইটুকু জিনিস মানে একটু মাথায় রাখি আর কি যে আসলে এডিশন টু এডিশন এই জিনিসগুলো ভ্যারি করে তো কারো যদি বইয়ে যদি সমস্যা থাকে বা মনে হয় যে ভাই এটা না এটা কারেক্ট তাহলে আমি অবশ্যই বলবো নতুন বই যেটা আছে সেটা আপনারা ফলো করবেন যদি আমাদের কাছে এই ভ্যালুটা মোস্ট অ্যাকুরেট আমরা হাসপাতালেও এই ভ্যালুটা ফলো করি ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখেন লোহিত রক্তকণিকা কি সুন্দর দিয়াবতা লাগলি দেখেন লোহিত রক্তকণিকা হাসতেছে এত সুন্দর হাসি স্থিতিস্থাপক নিউক্লিয়াস বিহীন এখানে একটা কোশ্চেন আছে আমার যে নিউক্লিয়াস বিহীন এটা কিন্তু সবসময় না লোহিত রক্তকণিকার দুইটা স্টেজ আছে একটা স্টেজ যখন সে মাত্র জন্ম নেয় আর একটা স্টেজ যখন সে পূর্ণাঙ্গ অবস্থা লাভ করে যখন সে জন্ম নেয় কোনো কিছু যখন নতুন তৈরি হচ্ছে বা ইমম্যাচিওর সেটা বুঝাইতে সে সব দ্রুষে আমরা ব্লাস্ট লাগাই আর যখন একটা পূর্ণাঙ্গ কোষে পরিণত হয় একদম সব কিছু রেডি তখন সেটা লাস্টে আমরা সাইট লাগাই ঠিক আছে যেমন ইরাইথ্রো শব্দের অর্থ হচ্ছে লাল তাহলে ইরাইথ্রো যদি ইমম্যাচিওর হয় তাকে আমরা কি বলবো বলতো বাচ্চারা তাহলে ইরাইথ্রো যদি পূর্ণাঙ্গ হয় সেটাকে আমরা কি বলবো বলতো বাচ্চারা ইরাইথ্রো সাইট কথা হচ্ছে এই ব্লাস্ট স্টেজে কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে বাট সাইড স্টেজে সে নিউক্লিয়াসটা থাকে না এটা আমরা সেকেন্ড পয়েন্টটা দেখবো যে নিউক্লিয়াস এবং মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে না প্রশ্ন জাগতে পারে যে নিউক্লিয়াস এবং মাইটোকন্ড্রিয়া কেন থাকে না এই ব্যাখ্যাটা আপনাদের বই দেওয়া নাই আপনারা আমার কাছ থেকে শুনেন নিউক্লিয়াস না থাকার এক নাম্বার কারণ হচ্ছে লোহিত রক্ত কিন্তু কখনো বিভাজিত হয় না এগুলো কি উৎপন্ন হয় কই থেকে অস্থিমজ্জা থেকে কই থেকে निर्दिष्ट जो जैगाम कर सपेक्ष अनेक छोट मन होते जो अनेक गुलासर क्षेत्र মানে চিন্তা করবেন তখন কিন্তু এটা পার্সেন্টেজটা কি অনেক বেশি হবে তাই না সো এই নিউক্লিয়াসটা যদি না থাকে সে কি একটু বেশি জায়গা পায় না অ্যান্ড সেই বেশি জায়গায় বেশি পরিমাণ অক্সিজেন ক্যারি করতে পারে ঠিক আছে দেখেন সোস্টার সৃষ্টি কত নিখুঁত প্রত্যেকটা জিনিস তিনি এত নিখুঁতভাবে তো এত নিখুঁত মেকানিজম দিয়ে তৈরি করছে এটা আপনি আরও অবাক হবেন এই মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে না কেন এটা দেখলে আচ্ছা মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ কি माइट्रोकोन्ड्रिया তাহলে ওই লোহিত রক্তকণিকার অক্সিজেন নিয়ে যেতে পারবে আমরা একটু আগে পড়লাম এই যে জন্মকালীন সময় যখন নতুন উৎপত্তি হয়েছে সেটাকে ইমম্যাচুর অবস্থাকে প্লাস্ট বলছে পূর্ণাঙ্গ তখন সাইড বলছি তাই না ভ্রুণ দেহে এটা একটু আপনারা মুখস্থ করবেন প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে বা এটাকে আমরা পার মিলিমিটার কিউব বলি পার মিলিমিটার কিউব মানে প্রতি ঘন মিলিমিটারে ভ্রুণ দেহে থাকে আশি থেকে নব্বই লক্ষ পার মিলিমিটার কিউব শিশু দেহে ষাট থেকে সত্তর লক্ষ পূর্ণবয়স্ক পুরুষের দেহে চুয়ান্ন লক্ষ পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী দেহে আটচল্লিশ লক্ষ ঠিক আছে এখন এই যে মিলিমিটার কিউবে এতটুকু সংখ্যা আপনারা খেয়াল করেন ভ্রুণ দেহে বেশি শিশুর দেহে কম পুরুষ দেহে একটু বেশি স্ত্রী দেহে মানে কি বয়স সাথে সাথে কিন্তু সংখ্যাটা কি কমতেছে ঠিক আছে সে ব্যাপারটা এরকমই হয় যে এই রেঞ্জটা যত বয়স বাড়ে আস্তে আস্তে এই রেঞ্জটা কমতে থাকে অ্যানিমিয়া অ্যানিমিয়াটা কি অ্যা মানে কি আমি বলছিলাম যে মেডিকেল যখন আপনার অ্যা শব্দটা দেখবেন এ অ্যা মানে কি বুঝে নেবেন অ্যাবসেন্স অ্যানিমিয়া মানে হচ্ছে অ্যাবসেন্স অফ আর মানে ফুল অ্যাবসেন্স না রিডিউসড পার্সেন্টেজ মানে আর যখন কমে যায় তখন সেটাকে অ্যাবসেন্স বলা হচ্ছে কত যখন এই রুট ভ্যালু 
54 লাখ বা 48 লাখ এটা যখন 25% যখন কমে যায় সেটাকে আমরা বলি অ্যানিমিয়া আর রুট ভ্যালু যখন 65 লাখ কে এক্সিড করে যায় তখন সেটাকে বলা হয় পলিসাইথেমিয়া পলি শব্দটা থেকেই বোঝা যায় এটা অনেক বেশি আমরা পলিমার কাকে বলি যেখানে অনেকগুলো অণুমিলে একটা বিশাল একটা অনেক বড় অনেক বেশি অণু তৈরি করছে সেটাকে বলা হয় পলি পলিমার সো পলিসাইথেমিয়া মানে কি যখন অনেক বেশি আরবিসি হয়ে গেছে 65 লাখ বা তারও বেশি এটাকে বলা হচ্ছে পলিসাইথেমিয়া বোঝা গেছে জি ভাইয়া জি ভাইয়া এটা আমরা আগেই বলছি অস্থিমজ্জ অবস্থিত বড় নিউক্লিয়াস যুক্ত ইরাইথ্রোপ্লাস্ট নং স্টেম কোষ থেকে অবিরাম রিতমুক সৃষ্টি হয় এটা মুখস্থ করা লাগবে গড়ায়ু বা জীবনকাল প্রায় 4 মাস 4 মাস কেটে 3 দিয়ে ভাগ 30 দিয়ে গুণ দেন কি হবে 120 দিন সাধারণত যখন রক্ত দেওয়া হয় তখন সাধারণত বলা হয় যে আপনারা 4 মাস পর পর রক্ত দিবেন আর কোনিকাগুলো যকৃত অস্থিমজ্জ প্লিহায় অবস্থিত বড় বড় ম্যাক্রোফেজ নামক কোষে এই এখানে একটা ওয়ার্ড ভুল দেওয়া আছে এক্সট্রা অস্থিমজ্জটা হবে না যকৃত এবং প্লিহায় ভাঙন হয় ঠিক আছে যকৃত এবং প্লিহায় এগুলো কি ভাঙে একটা মজার ব্যাপার শুনেন যে আমরা শিশুকালে কিন্তু যখন আমাদের লোহিত রক্ত কণিকা উৎপন্ন যদি জিজ্ঞেস করি উত্তরটা কি হবে জানেন ভাই বুঝে জানি কথাটা কাইটা কাইটা আসছে আচ্ছা ভ্রুণে বা শিশুকালে হ্যাঁ ভ্রুণে ঠিক আছে তখন আমাদের যে লোহিত রক্ত কোন উৎপাদনের দায়িত্বটা কার থাকে বাচ্চাকালে উৎপত্তি স্থল কোথায় আসলে অস্থি মজাটা কই থাকে হারের মধ্যে আপনারা মুরগির মাংস সবাই খাইছেন মুরগির মাংস যখন রানটা খাইছেন রানের মাথাটা যখন চাবান ভেতরে খুব সুন্দর লাল লাল কালো কালো কি সব দেখা যায় না ওগুলাই কিন্তু মজ্জা ঠিক আছে ওগুলাই হচ্ছে অস্থি মজ্জা ওখান থেকেই লোহিত রক্ত কণিকা উৎপন্ন হয় তাহলে এই যে অস্থি মজ্জাগুলা যখন একটা হাড্ডি অপূর্ণ থাকে তখন কি অস্থি মজ্জা সুগঠিত থাকে থাকবে ওর মধ্যে থাকবে না পরবর্তীতে যখন আমাদের হাড্ডি একদম খুব সুন্দর একটা এরকম একটা ফর্ম হয়ে যায় সুন্দর একটা হাড্ডি হয়ে যায় তখন কি ভেতরে অস্থি মজ্জা থাকে অ্যান্ড তখন অস্থি মজ্জা কী করে ওই লোহিত রক্ত কোনো উৎপাদনের দায়িত্বটা নিয়ে নেয় আর যকৃতরা কী করে সেটাকে ভেঙে ফেলে কখন ওই যে একশো দিন পরে ঠিক আছে মনে থাকবে এটা ছোটকালে বাচ্চাকালে আমাদের লোহিত রক্ত কোনো উৎপন্ন হইতো যকৃত থেকে পরবর্তীতে যখন আমাদের অস্থি মজ্জা মানে অস্থি যখন সুগঠিত হয় তখন তার মধ্যে অস্থি মজ্জাও চলে আসে তখন অস্থি মজ্জাটাই দায়িত্ব নিয়ে নেয় অ্যান্ড যোগকে তখন লোহিত রক্ত কণিকার ভাঙন শুরু হয় বোঝা গেছে ওইটাই তো বললাম রে গাধা যে কোনো এগুলো যকৃত এবং প্লিহায় ধ্বংস হয় যকৃত অস্থি মজ্জা বলতে কিছু নাই লোহিত রক্ত কণিকার কাজ একটা ছোট্ট একটা মেনোমনিক্স দিয়ে দিই এটা দিয়ে মনে রাখবেন যুগের পর যুগ আমি এই মেনোমনিক্স দিচ্ছি উদ্ভাসে অঘবাগ অঘভাগ মানে কি অতে হচ্ছে অক্সিজেন পরিবহন ঘতে হচ্ছে রক্তের ঘনত্ব ও শান্ততা বাতে হচ্ছে বাফার রূপে ক্রিয়া করা আর গতে হচ্ছে রক্তের গ্রুপিং তাহলে অক্সিজেন 
পরিবহন করবে আচ্ছা প্লাজমা কি বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন করে না বেশি অক্সিজেন পরিবহন করে কার্বন ডাই অক্সাইড ভাই তাহলে এবার দেখেন লোহিত রক্ত কণিকা অক্সিজেন আর কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন করে লোহিত রক্ত কণিকার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু একদম উল্টো হবে লোহিত রক্ত কণিকা অক্সিজেন বেশি পরিবহন করে কার্বন ডাই অক্সাইড খুবই সামান্য পরিবহন করে ঘতে আমরা বলছিলাম রক্তের ঘনত্ব এবং সান্দ্রতা বাতে আমরা বলছিলাম বাফার হিসেবে ক্রিয়া করা আর গ্রুপিং প্লাজমা ঝিল্লিতে উৎপস্থিত অ্যান্টিজেন ব্লাড গ্রুপিং এর জন্য দায়ী এগুলো কি জিনিস এগুলো আমরা পরে যে ওই মানবদের প্রতিরক্ষা চ্যাপ্টারে বুঝবো অ্যান্টিজেন ফ্যান্টিজেন এগুলো কি জিনিস প্লাজমা ঝিল্লি মানে কি ওর লোহিত রক্ত কণিকার বাইরে যে ঝিল্লি সেটাই হচ্ছে ওর প্লাজমা ঝিল্লি আর রক্তে বিলিরুবি এবং বিলিবাড়ির নামক বর্ণকণিকা উৎপন্ন করে আচ্ছা বলেন তো লোহিত রক্ত কণিকা যখন বয়স হয়ে যায় আমি জিনিসটা আপনাদেরকে আগে বুঝাই দিই লোহিত রক্ত কণিকা যখন বেশ বয়স হয়ে যায় তখন সেটা কই যায় ভাঙে परिवहन कर उत्पन्न ध्वसिमज्जा পূর্ণত শত রক্ত কণিকা সব সময় হিমোগ্লোবিন বিহীন এবং একমাত্র নিউক্লিয়াস যুক্ত কণিকা হচ্ছে আমাদের শত রক্ত কণিকা ঠিক আছে একমাত্র নিউক্লিয়াস যুক্ত কণিকা ছোট গলো বড় গলো ভাই সব ইচ এন্ড এভরি টাইম সব সময় নিউক্লিয়াস যুক্ত লোহিত রক্ত কণিকাতে পূর্ণত অবস্থায় নিউক্লিয়াস থাকে না অনুচক্রিকাতে কখনোই নিউক্লিয়াস থাকে না শুধুমাত্র কণিকাগুলোর মধ্যে একমাত্র নিউক্লিয়াস যুক্ত কণিকা হচ্ছে শত রক্ত কণিকা এটা নরমাল রেঞ্জটা কত 4000 থেকে এগারো হাজার ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড অনেক বিভিন্ন রকম তথ্য রাখা থাকতে পারে বাট চার হাজার থেকে এগারো হাজার এটা হচ্ছে ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড ইভেন হসপিটালেও আমরা এই ভ্যালুটা ফলো করি গড়ে সাত হাজার লোহিত রক্ত কণিকা শ্বেত রক্ত কণিকা অনুপাত কী ক্লাসের প্রথমে বলছিলাম উত্তরটা কী হবে অনন্তি বোধ হয় উত্তর দিছিল সাত এক এবার আসেন অস্বাভাবিকতা এটা একটু কথা বলি আমাদের যখন লোহিত রক্ত কণিকা কম ছিল সেটাকে আমরা কী বলেছি स्वाभाविक क्षेत्र সংক্ষিপ্ত করে দেখলাম আর যদি কমে যায় সেটাকে আমরা কি বলছিলাম একটা কণিকা বাকি আছে সেটা কি প্লাটিলেট বা অনুচক্রিকা শ্বেত রক্ত কণিকা যদি বেশি থাকে সেটাকে আমরা কি বলছি লিউকোসাইটোসিস দেখেন শ্বেত রক্ত কণিকার কতগুলো নাম আছে শ্বেত রক্ত কণিকা আরেকটা আমি কি বলে ডাব্লিউ পিসি বা হোয়াইট ব্লাড কর্পাসল 
আরেকটা কি নামে ডাকা হয় লিউকোসাইট ঠিক আছে অনুচক্রিকার ইংরেজি কি বললাম প্লাটিলেট প্লাটিলেট অনুচক্রিকার আরেকটা ইংরেজি হচ্ছে থ্রম্বোসাইট ঠিক আছে তাহলে লিউকোসাইট যদি বেড়ে যায় তাকে আমরা কি বলি এবার বলেন শ্বেত রক্ত কণিকা যদি বেড়ে যায় তাকে আমরা কি বলি লক্ষ্মী বাচ্চারা আসো এবার শ্বেত রক্ত কণিকা একটু ক্লাসিফিকেশন জানা যাক যে শ্বেত রক্ত কণিকার মধ্যে কি কি আছে ঠিক আছে মলি মতে হচ্ছে মোনোসাইট এবং লিতে হচ্ছে লিম্ফোসাইট এইটাও একটা মেডিকেল কোয়েশ্চেন ঠিক আছে জিনিসের কোনটি অদানাদার ইউসনোফিল অপশনে ছিল বেসোফিল অপশন ছিল লিটোফিল অপশন ছিল সাথে ছিল লিম্ফোসাইট সো লিম্ফোসাইটটা কিন্তু উত্তর হবে ঠিক আছে সো অ্যাগ্রামোসাইটের মধ্যে আছে মলি মতে মোনোসাইট লিতে লিম্ফোসাইট আর গ্রামোসাইটের মধ্যে কী আছে আমাদের শৈশবের একটা প্রিয় কার্টুন আমরা দেখতাম তোমরা দেখছো কিনা আমি যাই না বেনটেন বেতে হচ্ছে বেসোফিল ইতে ইউসনোফিল আর এনতে হচ্ছে নিউট্রোফিল সো গ্রানোসাইট মনে রাখবেন বেন দিয়ে অ্যাগ্রোনোসাইট মনে রাখবেন মলি দিয়ে ঠিক আছে সেটা রক্ত গুণের যে বিভিন্ন কণিকা আমরা চিনলাম সেগুলো সুন্দর একটা ছবি দেয় আছে এই যে মোনোসাইট একটা বড় নিউক্লিয়াস যুক্ত লিম্ফোসাইট বেশ বড় নিউক্লিয়াস যুক্ত মনো শব্দের অর্থ কিন্তু এক তার মানে কি নিউক্লিয়াস থাকবে একটা লিম্ফোসাইটস তারপর সে ইউসনোফিল নিউক্লিয়াস কয়টা আছে একটাই আছে বাট এখানে দুই খণ্ডে আছে ঠিক আছে ভাই ছোট ছোট ওইগুলো কি ওগুলো দানা একটু আগে না পড়াইলে আমরা তো করে কি ওই ডাফোফিল ইউসনোফিল এর দানা আছে এই যে তো সেই দানাগুলো ভাই আর শ্বেত রক্ত কণিকা তো বর্ণহীন তাহলে এখানে কালারফুল দেখা যায় না এগুলা লিশম্যান রঞ্জকে রঞ্জিত করা হয়েছে রঞ্জিত করার পর হালকা যে কালারটা সে কালারটা দেখানো হয়েছে বুঝছো ও আচ্ছা ঠিক আছে এর কি নালে তো বর্ণহীন তো আমরা কিছুই দেখতাম না পানি দেখতাম সব ঠিক আছে শ্বেত রক্ত কণিকার কাজ এই যে ফ্যাগোসাইটোসিস কে করে মনি মনি করে ফ্যাগোসাইটোসিস ঠিক আছে তাহলে মনি মানে কি মনোসাইট আর নিউট্রোফিল এরা ফ্যাগোসাইট ইউজ করবে ফ্যাগোসাইট সম্পর্কে আপনারা জানেন একটা জীবাণু ভক্ষণ প্রক্রিয়া কী করে যেমন একটা জীবাণু আসে এই চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে ঘিরে ধরে এটাকে এনগালভ করে দুই পাঁচটা ঘিরে ধরে এটাকে নিজের শরীরের মধ্যে ঢুকায় সুন্দর করে ওই যে দানাগুলো আছে সেই দানাগুলোর মধ্যে বিষাক্ত রস থাকে সেই রস দিয়ে জীবাণুটাকে মেরে ফেলে লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি তৈরি করে লিম্ফোসাইটের দুইটা কাজ জানবেন 
लिम्फोसाइट के बोला है उससे आनुभिक कनेक्शनिंग की बोला है देहर आनुभिक कनेक्शनिंग आनुभिक कनेक्शनिंग बोले कि देह जी खुद जाती खुद जो जीवाणु है शेष जीवाणु के खुजे खुजे उन्होंने विकुन जंतु जो कम शुक्ति शुक्क कोचरों का तो जिन्हें जो कम देखा जाए लिम्फोसाइटों से जो कम खुद जाती खुद जो शुक्ति शुक्क जीवाणु � बेश बेशी हो हो कोरोना ठीक है सर बेशी हो हो कोरोना इधर बोगरेट्टे शब्द होता है ना बोगरेट्टे लाइन हम उस भाषे में लाइन बोलते हैं और शाला बांग्लादेश हो ये सेम लाइन नहीं बोली यार की बेशी हो हो कोरोना ये बोगरेट्टे चले मरा तुम रे लाइन से तो पूरी चीज़ तो ना जी भैया तुम भाषे के बोगरो ना की so, the first thing is that the first thing is Besophil, the first thing is Heparin and the first thing is Histamine. So, what do you do with Besophil? Heparin and Histamine. What do you do with Heparin? What do you do with Heparin? Rokhtonari is the first thing that you have to do with Rokhtonari. What do you do with Rokhtonari? What do you do with Histamine? What do you do with Allergic Protection? हिस्टामिन टेकी करे, विभिन्न एलर्जिक प्रतिक्रिया सिस्टी करे। आर ईओसिनोफिल रक्ते प्रवेश तो क्रीमिल लार्वा एवं एलर्जिक एंटीबॉडी धांक्षो करे। क्रीमिल लार्वा माने कि ये जो आपने जो फुश का टुच्चा खान, तार परे बच्चा जो माटी तक खेला दुधा करे, विभिन्न क्रीमिल लार्वा माध्यम की है प्रवेश करे। अच्छा आपना जरा फुश का पोषण तो करें तारा बोले ना मैं फुश का पोषण तो करी मैं बंद तो करी मुझे बाबा हाँ था शोभा ही बोल रहे हैं कौन-कौन कान पड़े जाए बुर्स्ता बर्सी शोभा आपना पोषण तो करें सो दर फुश का तो एक स्पेशल रेसिपी है से वो रा कॉर्ड की वो जल दुंगी था ऐसे आगे नीचे दर पीछों ना होले फुश का तो टेस्टी आशा ना कोई इतना क्या टॉम ने वीडियो भायल है किसी लो आमिर देख सके बाशार बाहरे जे फुश का गुला शिकुले हमने तोड़ी है वो इतना ना होले आश्ले मेन जे फुश का टेस्ट और टापना पावे नहीं ना बुच्चन तो वो जे आस्ते कोरे पीछे ने चुल क्या है जे क्रीमी गुला था के शेक तो ये जो लार्वा या तो लार्वा टाइप का क्यों आपने तेरे किस होयना क्या नो कारण आपने तेरे शोरे ऐसे यूसिनोफिल ये यूसिनोफिल वो क्रीमी लार्वा गुला धांक्षो कर दे बुच्चन भैया इतने क्रीमी लार्वा क्यों बता क्यों कारण उन्हर बॉडी तो तो ये आसे यूसिनोफिल आसे सर उन्हर बॉडी तो सर उ वो तो पाँच हाथ चुल क्या है ना मुने कर हाथे जन नुकले जांगुल बुला से उगला क्या भाई तो तेरे जोन में स्टेट हॉल आता से शोहज को तो तेरे बुझास ना तो हाथे जांगुल जन नुकले चला बुले तो ढूँके जाए दिन वो बुले दिए देखो सुना भरता क्या हमने माखाए देखो सुना इस जीवन में तोरा नया पॉलीफिरी हैं � ए जिन्हें जो बाकी, तुमरा अनुशुम में देखो, खावर पड़े जेटा होए, अनेके देखो फूड एलर्जी था के, फूड एलर्जी तो क्यों है देखो अनेके शोरे चका चका हो जाना, देख सको कौन तुमरा क्यों? जी भैया देखती हूँ। जी भैया। ओके, सो एलर्जिक एंटीबॉडी जेगुला ऐसे माने ए यूसिनोफिल लेकिन तो एलर्जी क्या आती है? एक वो क्या आर्टिकरी है बोले मेडिकल फ़ाशा है? एक वो लोग बेसिकली वो जो विभिन्न फ़ूड एलर्जी था के ज़ादेर खावर पौर शेगुला एट एलर्जी निश्चित बेकार करे दें शे एलर्जी न गुला शुरू कम प्रतिक्रिया सिस्ट करे चुल कानी बाय रुकम कुछ प्रतिक्रिया सिस्ट करे ठीक ह� बापर जोन में उगली भाई लिस्ट मस्त खाना गोरु गोस्तो खाना इधर खाना उधर खाना कारण ये फूड एलर्जी को आश्चर्य माने स्पेशल ऑन की ऐसा मैं देखती हूँ हमारे कुछ फ्रेंड ऐसे देखा जाए खावर पड़े एकदम माने पूरा शोरी एकदम लाल लाल चाका चाका हुए जाए उड़ा एकदम शुष्टी थकते पड़ा ना 
সো ইটস ইটস নর্মাল যে অনেকেরই ফুড অ্যালার্জি থাকবে অনেকের ড্রাগে অ্যালার্জি হয় সো সেই ক্ষেত্রে সেটা প্রিভেন্ট করার জন্য ইউসিন ফিল কাজ করে এরপরও যদি কারো থাকে তারা সাধারণত স্পেশালি আপনাদের মধ্যে কারো যদি থাকে তারা ইয়া করতে পারেন একটা ফেক্সোফেনাডিন বা অ্যালাট্রল খেয়ে নিতে পারেন আশা করি ভালো হবে অনুচক্রিকা দেখেন লাল অস্থিমজ্জার বড় মেগা ক্যারোর সাইড থেকে এদের উৎপত্তি হয় আচ্ছা এটার উৎপত্তিটাও কোথায় থেকে এবার বড় মেগা ক্যারিও সাইট এ কথার অর্থ কি আপনার শপিং মল আর মেগা শপিং মল নামে জানছেন মেগা মানে কি বড় অনেক বড় ক্যারিও সাইট সাইট শব্দ অর্থ হচ্ছে কোষ আর ক্যারিয়ন মানে হচ্ছে নিউক্লিয়াস মানে অস্থিমজ্জার মধ্যে যে কোষগুলোর নিউক্লিয়াসটা মেগা সাইজের মানে বড় সাইজের শুধুমাত্র সেগুলো থেকে কি উৎপত্তি হয় উৎপত্তি হয় অ্যান্ড গোল ডিম্বাকার বা রডের মতো দানাদার কিন্তু নিউক্লিয়াস বিন যেটা বলছিলাম সবসময় যে সাধারণত অনেক চুক্রিকার ক্ষেত্রে আর লোহিত রক্তকণিকা পরিণত অবস্থায় নিউক্লিয়াস থাকে না আয়ুষ্কাল হচ্ছে পাঁচ থেকে নয় দিন আমি কিন্তু আপনাদেরকে শ্বেত রক্তকণিকার কোনো আয়ুষ্কাল পড়াই নাই লোহিত রক্তকণিকাতে চার মাস বা একশো বিশ দিন পড়াইছি আয়ুষ্কাল অনেক চুক্রিকাতে পাঁচ থেকে নয় দিন পড়াইলাম বাট শ্বেত রক্তকণিকাতে বললাম না কারণ শ্বেত রক্তকণিকা অনেক ধরনের কণা আছে অ্যান্ড সে প্রত্যেকটা কণা হিসেবে তাদের আয়ুষ্কাল বিভিন্ন হয় সেই জন্য আমরা শ্বেত রক্তকণিক কোনো এক্সাক্ট আয়ুষ্কাল ধরে নেই নাই ব্যাপারটা কি বোঝা গেছে তো পরে আপনারা এটা কোশ্চেন করবেন না যে শ্বেত রক্তকণিকা আয়ুষ্কালটা কত এবার দেখেন প্রতি এম এল কতটুকু থাকে উত্তরটা হচ্ছে দেড় থেকে তিন লাখ অ্যান্ড বই বেসিসে এই জিনিসটা আলাদা হইতে পারে বাট এটাই হচ্ছে ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যান্ড মোস্ট গ্র্যান্টেড ঠিক আছে দেড় থেকে তিন লাখ পার মিলিমিটার কিউবে সো এই সংখ্যাটা অবশ্যই মনে রাখবেন অনুচক্রিকার কাজ এটা একটা মেনোমনিক্স তোমাদের মনে রাখতে সুবিধা হবে যে হিমোফ্যাগো নামে একটা বন্ধু আছে তাদেরকে যে তোমার সাথে একদিন দেখা হইলো তুমি তাদেরকে যে বাবা হাই হিমোফ্যাগো তোমাদের ভাইকে বলো এন্ডো সেরা হাই হিমোফ্যাগো তোমাদের ভাইকে বলো এন্ডো সেরা এটা মানে কি এই যে হাই হাইতে হচ্ছে হিস্টামিন এবং হাইড্রোক্সি ট্রিপটামিন হাইতে হচ্ছে হিস্টামিন এবং হাইড্রোক্সি ট্রিপটামিন হিমো মানে কি হিমো মানে হচ্ছে হিমোস্ট্যাটিক প্লাগ গঠন করা হিমো মানে কি হিমোস্ট্যাটিক প্লাগ গঠন করা ফ্যাগোতে হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস কাদের ফ্যাগোসাইটোসিস করে এই যে তোমাদের ভাইকে এই ভাইকে ফ্যাগোসাইটোসিস করে ভাই মানে কি ভাইরাস ইমিউন কমপ্লেক্স এবং কার্বন কণা ভাতে ভাইরাস ইতে ইমিউন কমপ্লেক্স এবং কাতে কার্বন কণা তোমাদের ভাইকে বলো এন্ডো সেরা এন্ডো মানে কি এই যে এন্ডো থেলের আবরণ পুনর্গঠন আর সেরা মানে কি সেরা মানে হচ্ছে সেরাটোইন খরণ মনে রাখতে পারবেন এটিতে তোমরা কার্বন কণা আর এন্ডো সেরা মানে কি এন্ডো থেলিয়াল আবরণ পুনর্গঠন করে এবং হিমোস্ট্রিক প্লাগ গঠন করা এখান থেকে আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে চলে যাব হিম মানে কি রক্ত স্ট্যাটিক শব্দের অর্থ কি স্থির 
মানে হিমো মানুষের রক্ত স্টেরিমাস কি স্থির রক্ত দিয়ে যে প্লাক তৈরি হয় একটা জায়গায় যখন কেটে যায় তো এটা একটা রক্ত নালী এখানে কেটে গেছে এন্ড কেটে যায় এখানে কি একটা ফাইব্রিন জালক তৈরি করে এখানে কি রক্তটা জমাট বাঁধায় দেওয়া হয় তাহলে রক্ত জমাট বাঁধলে সে রক্তটা কি স্থির হয়ে গেল না এটা হচ্ছে হিমোস্ট্যাটিক আর প্লাক জিনিসটা কি ধরো তোমাদের বাসে এরকম একটা সকেট আছে তাই না সকেটে কি দুইটা ফুটা আছে তোমরা যদি একটা এরকম প্লাক ভেতরে সকেটের ভেতরে দিয়ে দাও এই সকেটের ফুটা দুটো কি বন্ধ হয়ে যায় না খুবই স্বাভাবিক সো সকেটে যখন তোমরা এই প্লাকটা দিয়ে দিবা তখন কি হয় যে এই ফুটা দুটো বন্ধ হয়ে যায় ঠিক একইভাবে হিমোস্ট্রাইক প্লাক স্থির রক্ত যখন একটা কাটা জায়গায় জমা হয়ে যায় তখন কি হয়ে যায় ওই রক্ত যেখান থেকে মানে কেটে গেছে বা ছিঁড়ে গেছে বা কেটে গেছে ওই জায়গাটাও বন্ধ হয়ে যায় এটা হচ্ছে হিমোস্ট্রাইক প্লাক ঠিক আছে কেটে যায় তোমরাই বলো লোহিত রক্ত কণিকা প্রতি কিউবিক মিলিমিটার কত পঞ্চাশ লক্ষ শত রক্ত কণিকা কত এগারো হাজার কোন চক্রিয়া কত ওই যে আমরা যেটা বলছিলাম এখানে সে লেখা আছে দেড় থেকে দেড় থেকে তিন লক্ষ নিউক্লিয়াস লোহিত রক্ত কণিকাতে কি হয় ভাই বাচ্চা কালে থাকে বুইরা কালে থাকে না ওই বাচ্চা কালে অবস্থাটা কি আমরা কি বলি ব্লাস্ট শুধু ব্লাস্ট কি বলি ব্লাস্ট ইলাইট্রো ব্লাস্ট ইরাইথ্রো ব্লাস্ট আর পূর্ণত অবস্থায় ইরাইথ্রো ব্লাস্ট কে আমরা কি বলি ইরাইথ্রোসাইট সাইট সব সময় নিউক্লিয়াস থাকে শত রক্ত কণিকায় ঠিক আছে আর অনুচক্রিকায় কোন সময় নিউক্লিয়াস থাকে না যেটা এজ আই সেড বিফোর যে রোহিত রক্ত কণিকা আর শত রক্ত কণিকায় কখনো নিউক্লিয়াস থাকে না শুধু অনুচক্রিকাতে কখনো নিউক্লিয়াস থাকে না একমাত্র নিউক্লিয়াস বাই রক্ত কণিকা হচ্ছে শত রক্ত কণিকা বাট রক্ত কণিকা বর্ণলাল কেন কারণ হিমোগ্লোবিন আছে শত রক্ত কণিকা বর্ণহীন অনুচক্রিকাও বর্ণহীন লোহিত রক্ত কণিকা দেখো আয়ু কত দিন ছিল 120 দিন গোলাকার বা অনিয়ত আসলে গোলাকার না অনিয়তই ধরা হয় ঠিক আছে আর অনুচক্রিকা ছকে দেওয়া আছে অনিয়ত আকৃতির বাট আপনারা যদি বইয়ে দেখেন দেখবেন ওখানে রড আকৃতি ডিম বাগার বিভিন্ন জিনিস লেখা আছে বাট অনিয়ত শব্দটার অর্থটা আসলে কি নিয়মিত নয় মানে লোহিত রক্ত কণিকা যেরকম দিয়ে অবতল চাকতির মতো একটা মানে নিয়মিত সবগুলোই একই রকম হয় শ্বেত রক্ত কণিকা বা অনুচক্রিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম না মানে কোনো ফিক্স যে আকৃতি আমরা ব্যাখ্যা করবো সেটা সম্ভব নয় দেখা যায় একসময় এক আকৃতি ধারণ করছে শ্বেত রক্ত কণিকার ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে ভ্যারিয়েবল কেন কারণ তাকে ফ্যাগো স্যাটিস করতে হয় অ্যান্ড জীবাণু যেরকম সেই অনুযায়ী তাকে ক্ষণপথ প্রসারিত করতে হয় একই রকমভাবে হইতে হয় সো দ্যাটস ওয়াই শ্বেত রক্ত কণিকার আকৃতিটা একেবারেই অনিয়ত আর অনুচক্রিকা এটার আকৃতি ডিম বাগার হতে পারে রডের মতো হতে পারে বাট যেহেতু ফিক্সড না তাই এই ছকে আমরা ঝামেলা এড়ানোর জন্য কি বলছি এটার আকৃতিটা হচ্ছে অনিয়ত আকৃতির বুঝতে পারছেন সবাই এটার উত্তর দেন তো বাচ্চারা হেপারিন কোন সেতু কোন তৈরি হয় বেশি হো করো না 
বেসোফিল মানে কি বেশি মানে কি বেসোফিল হোমো মানে কি একটা হোমারে ছিল হেপারিন আর একটা ছিল হচ্ছে হিস্টামিন তাহলে হেপারিন কোন রক্ত কণিকা তৈরি হয় উত্তরটা হচ্ছে বেসোফিল 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 ঠিক আছে টাউটিক লোডিং ফ্যাক্টর বা অবদান প্রয়োজন এখানে আমাদের একটা বিখ্যাত ছন্দ আছে আমি যখন রেটিনায় বুগরাতে কোচিং করছিলাম দুই একদিন ওইখানে আমি ছন্দটা শিখছিলাম আমার আজও মনে আছে এটা জাতীয় ছন্দ ফুল পরে টুপ করে পথে হচ্ছে ফিবিনোজেন পথে হচ্ছে প্রথম বিন টুপ টতে হচ্ছে মানে টি আর কি এই যে থ্রম্বোপ্লাস্টিন মানেটা এরকম ঠিক আছে থ্রম্বোপ্লাস্টিন আর কতে হচ্ছে ক্যালসিয়াম ঠিক আছে মনে থাকবে ফিবিনোজেন প্রথম বিন থ্রম্বোপ্লাস্টিন আর হচ্ছে ক্যালসিয়াম দেখেন এই চারটাকে একত্রে কী বলা হয় জানেন এগুলোকে বলা হয় প্রাইমারি ক্লোটিং ফ্যাক্টর প্রাইমারি ক্লোটিং ফ্যাক্টর প্রাইমারি শব্দ অর্থ কি যেটা মুখ্য বলে না প্রাইমারি যে নলেজ বা এই যে প্রাইমারি স্কুলটা আমাদের জন্য খুবই দরকার মানে কি যেটা একদম মুখ্য একদম অ আ কক্ষ থেকে যেখানে শেখানো হয় মানে বেসিকটা যেটা সেটাই হচ্ছে প্রাইমারি ক্লোরিং ফ্যাক্টর তো এই চারটা কেন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনারা দেখতেছে এখানে আছে মোট তেরোটি ক্লোরিং ফ্যাক্টর বা উপাদান প্রয়োজন তাই না তো তেরোটার মধ্যে এই চারটাকে আমরা আলাদা করে কেন বলতেছি কে বলতে পারবেন তবে এই চারটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে চারটার মধ্যে কোন একটাও যদি অনুপস্থিত থাকে রক্ত জমাট বাঁধবে না এই নয়টার মধ্যে দুই একটা নাও থাকে রক্ত জমাট বাঁধবে বাট এই চারটার মধ্যে যদি একটা অনুপস্থিত থাকে রক্ত জমাট বাঁধবে না দ্যাটস ওয়াই এদেরকে বলা হচ্ছে মুখ্য বা প্রাইমারি ক্লোরিং ফ্যাক্টর এটা অবশ্যই মনে রাখবেন মেডিকেলে এখান থেকে কোয়েশ্চেন হয় যে প্রাইমারি ক্লোরিং ফ্যাক্টর নিজের কোনটি নয় ঠিক আছে ফাইব্রোজেন প্রথম বিন্দু প্লাস্টিন ক্যালসিয়াম আয়ন বাকি যে নয়টা আছে সবগুলো না মনে রাখার দরকার নাই আপনি যদি এই যে অ্যান্টিমোফিলিক ফ্যাক্টর ক্রিসমাস ফ্যাক্টরটা মনে রাখবেন অ্যান্টিমোফিলিক ফ্যাক্টরকে ফ্যাক্টর এইট বলা হয় আর ক্রিসমাস ফ্যাক্টরকে ফ্যাক্টর নাইন বলা হয় ঠিক আছে মনে থাকবে যাচ্ছে এই দুইটা একটু মনে রাখবেন কষ্ট করে অ্যান্টিমোফিলিক ফ্যাক্টর অ্যাটার হচ্ছে ফ্যাক্টর এইট আর ক্রিসমাস ফ্যাক্টর অ্যাটার হচ্ছে ফ্যাক্টর নাইন আচ্ছা তো কথা হচ্ছে এরপর এখানে তথ্য দেওয়া আছে যে মানুষের স্বাভাবিক রক্তক্ষরণকাল এক থেকে চার মিনিট এটা একটু আমরা লাল করে দিছি কারো কাছে যদি নতুন বই থাকে একটু কাইন্ডলি আমাকে জানাইতে পারবেন যে আপনাদের নতুন বই কত লেখা আছে এক থেকে চার মিনিট লেখা আছে না পুরাতন বই যাদের আছে তাদের বইয়ে কিন্তু আবার এই সময়টা ভিন্ন দেওয়া আছে চার থেকে পাঁচ মিনিট দেওয়া আছে তো তারা আবার মানে এটা কনফিউজ হয়ে যায় না আমরা নতুন বইয়ের সাইডটা দেখে এই সাইডটা সাজাইছি হ্যাঁ তো এক থেকে চার মিনিট জমাট বাঁধা রক্ত থেকে যে হালকা হলুদ বর্ণের তরল জড়ি অংশ বেরিয়ে আসে তাকে বলা হয় সিরাম তাই কি বলা হয় সিরাম আপনাদের অনেক সময় ছোটোবেলায় একটা অভ্যাস থাকে অনেকের যে যাদের ব্রণ হয় পিউবার্টিতে আমরা ব্রণ কি খোঁচাই তাই না ব্রণ খোঁচাইলে কি হয় দেখবেন কিছু একটু রক্ত বের হওয়ার পরে ওই জায়গায় হলুদ কালে একটা ক্রিস্টালের মতো টিয়া জমে যায় না খেয়াল করছেন কখন আপনারা কেউ ছেলেরা খেয়াল করছেন ওই যে হলুদ অংশ ওটা আসলে কি ওটাই কিন্তু সিরাম ঠিক আছে রক্ত বের হওয়ার পরে কিছুক্ষণ পরে যে হালকা হলুদ বনের মানে এক দেখবার ক্রিস্টালের মতো ওই গলার তখন টান দিলে মানে হাত দিয়েও টান দিয়ে ক্রিস্টালটা সরে আসে হাতের মধ্যে কুচমুচ করলে বেশ মানে শক্ত শক্তটা ফিল হয় আর কি ওই জিনিসটাই সিরাম তো এখন দেখেন হলুদ বনের তরল জড়িয়ে অংশ বেশ থেকে সিরাম বলে সিরাম জিনিসটা আসলে কি সিরামটা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে রক্ত রস রক্ত রস বা
তাই না জিপে ফাইভ বলছে আমরা গ্লোবিন প্রথম বিন অ্যালবুমিন আর ফাইভ থেকে ছিল ফাইভ বিন হচ্ছেন অ্যালবুমিন গ্লোবিনের কাজটা আলাদা অ্যালবুমিন গ্লোবিন কিন্তু রক্ত তঞ্চলের ভূমিকা রাখে না রক্ত তঞ্চলের ভূমিকা রাখছে ফাইভ বিন হচ্ছেন প্রথম বিন এই যে জিপি পি তে প্রথম বিন তো এখানে আছে আর ফাইভ তে ফাইভ বিন হচ্ছেনটা কিন্তু এখানে আছে ঠিক আছে তো এই যে ফাইভ বিন হচ্ছেন এই ফাইভ বিন হচ্ছেনটা কিন্তু রক্ত জমাট বাঁধার সময় খরচ হয়ে যায় তার মানে কি প্লাজমা থেকে ফাইভ বিন হচ্ছেনটা তখন ওইখানে খরচ হয়ে যায় তাহলে প্লাজমার ফাইব্রোজেন্টও এখানে খরচ হয়ে গেছে তাহলে বাকি যেটুকু অংশ বেরিয়ে আসবে সেটুকু অংশই হচ্ছে সিরাম ব্যাপারটা বুঝান যে রক্ত ধরেন এক জায়গায় জমাট বেঁধে গেছে ওই জমাট বাঁধা জায়গা থেকে হালকা রক্ত রস বের হয়ে আসছে কিন্তু সেই রক্ত রসটা স্বাভাবিক রক্ত রস হচ্ছে ভিন্ন কেন কারণ ওই রক্ত রসের যে ফাইব্রোজেন ছিল বা প্রথম বিন ছিল সেগুলো ওই রক্ত জমাট বাঁধার জন্য অলরেডি খরচ হয়ে গেছে তো যে প্লাজমা বা রক্ত রসটা বের হয়েছে সেখানে কিন্তু আপনি কি ফিবনের জন্য প্রথম দিন এগুলো কমপ্লেন্ট পাবেন পাবেন না সো সিরাম হচ্ছে বেসিক্যালি রক্ত রসই বাট সেই রক্ত রসে মেইনলি কি থাকে না এই চার টিউবজন থাকবে না ফাইব্রোজেন থাকবে না তাই না সো আমরা কি বলতে পারি না যে সিরাম ইজ ইকুয়াল টু প্লাজমা মাইনাস ফাই বিনোজন বলতে পারি না আমরা এটা জানছি রক্ত অঞ্চল প্রক্রিয়া আমরা একবারে জেনে নেই দেহে ক্ষত সৃষ্টি ধরেন এটা হচ্ছে আপনার একটা হাত রক্ত বের হবে না এই যে রক্তটা বের হয়েছে এই রক্তটা কিন্তু আপনার রক্ত নাড়িতে বাতাস বিহীন আপনার রক্ত নাড়িতে কিন্তু এক বিন্দু বাতাস নাই এই যে ধমনী শিরার মধ্যে আপনার রক্ত যায় এই রক্তগুলার কোথাও কিন্তু মানে এক বিন্দু বাতাস নাই ঠিক আছে কারণ কি কারণ এই যে বাতাস যদি থাকে তাহলে কি হবে জানেন ওই রক্ত নায়িকার মধ্যে যে অনুচক্রিকাটা আছে সেই অনুচক্রিকাটা বাতাসের যে অক্সিজেনটা আছে না সেই অক্সিজেন সাথে বিক্রিয়া করে ফেলে ঠিক আছে তাহলে যদি কেটে যায় সেক্ষেত্রে কি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই জায়গার যে রক্ত এই রক্তটুকু কাঠ সংস্পর্শে আসে অক্সিজেনের তখন লোহিত রক্তগুণিক বা শ্বেত রক্তগুণিক কিছু যায় আসে না বাট অনুচক্রিকা যে আছে সে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করা শুরু করে বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করে থ্রম্বোপ্লাস্টিন কি উৎপন্ন করে থ্রম্বোপ্লাস্টিন ঠিক আছে সো আমরা হেপারিন পড়ার সময় একটা কাজ বলছিলাম আপনাদেরকে রক্তে হিস্টামিনের কাজ বলছিলাম বেসোফিল পড়ার সময় হিস্টামিন কি করে আর হেপারিন কি করে তাই না সো হেপারিনের কাজ আমরা কি বলছিলাম যে এই যে আমাদের রক্ত নালী আছে রক্ত নালী যেটা আছে রক্ত নালীর মধ্যে রক্ত চলে রক্ত নালীর মধ্যে কিন্তু রক্ত জমাট বাঁধে না কেন কারণ তার মধ্যে হেপারিন থাকে রক্তর মধ্যে বেসোফিল এই হেপারিনটা প্রডিউস করে দেয় এই হেপারিনটার জন্য রক্ত নালীর মধ্যে রক্তটা কখনোই কি হয় না জমাট বাঁধে না এখন তাহলে থ্রম্বোপ্লাস্টিন ফার্স্ট ইয়ে কী করবে কাকে আগে অকিচয় করতে হবে হেপারিনকে না তো সে রক্ত জন বাঁধাইতে পারবে না সো হেপারিন যেহেতু প্রথম বাঁধা তাই সাই কি করে আগে হেপারিনকেই অকিচয় করে দেয় ঠিক আছে জি ভাইয়া আর একটা কাজ কী করে ক্যালসিয়াম এই ক্যালসিয়ামটা সে কই থেকে পাইছে আকাশ থেকে মাটি থেকে না বাতাস থেকে বলেন তো ক্যালসিয়াম সাথে বিক্রিয়া করবে আর প্রথম দিন 
প্রথম বোন কি আকাশ থেকে পাইছে বাতাস থেকে পাইছে না মাটি থেকে পাইছে এটাও সেম আমরা একটুই বলছিলাম রক্ত রসে কি প্রথম বিন থাকে জিপিএ ফাইভ এই জিপিএ ফাইভের এই পিতা ছিল প্রথম বিন এখন যে শব্দগুলোর শুরুতে প্রো থাকবে আপনারা বুঝে নেবেন এই জিনিসটা হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভেটেড অবস্থায় আছে এই জিনিসটা কমপ্লিটলি ইনঅ্যাক্টিভেটেড অবস্থায় আছে অ্যাক্টিভেট হলে কি হবে নামের সামনে জাস্ট প্রোটা বাদ যাবে তাহলে প্রথম বিনটা কি হবে এরকম সেম জিনিস আপনারা পৌষ্টিক তন্ত্রে পাবেন মানে পৌষ্টিক যেই পরিপাক এবং শোষণ চ্যাপ্টার আমরা যখন পড়াবো তখন দেখবেন যে প্রো রেনিন ওটা অ্যাক্টিভেট হয়ে কি তৈরি করছে রেনিন রেনিন জাস্ট প্রোটা বাদ গেছে প্রো ক্যাম্বিয়াম ওখান থেকে কি তৈরি হয় ক্যাম্বিয়াম ক্যাম্বিয়াম ঠিক আছে সো যখন এরকম প্রো শব্দ দেখবেন জাস্ট অ্যাক্টিভেট হলে কি বুঝে নেবেন সেটা কি হবে জাস্ট প্রোটা বাদ যাবে ঠিক আছে সো প্রথম বিনটা থ্রোম্বিন হবে এন্ড এই থ্রোম্বিনটা ফাইব্রোজিনের সাথে মিলে কি তৈরি করবে এটা ফাইব্রিন জালো বলেন তো এই ফাইব্রোজেনটা কই থেকে আসছে তারপরে পিছন থেকে যে লোহিত রক্ত বা শ্বেত রক্ত গুলো আসছিল এগুলো সাইজ অনেক বড় এই জালটা সেটা আর ক্রস করতে পারবে না ফলে কি হবে এই যে স্পেশালি লোহিত রক্ত গুলো এখানে কি হবে এভাবে একমুলেট হইতে থাকবে সঞ্চিত হইতে থাকবে স্থির হয়ে যাবে এসে এসে আটকা পড়ে যাবে তাহলে এই যে স্থির যে রক্ত স্থির রক্ত এটাকে আমরা কি বলবো স্ট্যাটিক ভেরি গুড হিমোস্ট্যাটিক বলবো হিম মানে রক্ত স্ট্যাটিক মানে স্থির তাহলে এইখানে লোহিত রক্ত গুণী হলে কি করবে একটা হিমোস্ট্যাটিক প্লাক তৈরি করবে আর হিমোস্ট্যাটিক প্লাক তৈরি হয় মানে কি রক্তটা জমাট বাঁধা জমাট বাঁধবে তাহলে ব্যাপার দেখেন আমি একদম একেবারে সহজ করে এক্সক্লুসিভলি প্রডিউসড বাই মি দেখেন কি হয় অনুচক্রিকা অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে এসে কি তৈরি করে থ্রম্বো প্লাস্টিন থ্রম্বো প্লাস্টিন ক্যালসিয়াম বুস্তিতে কি করে প্রথম বিন রে বানায় থ্রম্বিন থ্রম্বিন কাজ করতে হবে বলেন তো जमा <laughs> मुखस्त करते हैं मुखस्त ना करना এখন লসিকা সম্পর্কে তোমাদের অনেকেরই আইডিয়া নেই এটা আমি জানি একেবারে আইডিয়া নাই লসিকা সম্পর্কে তোমরা স্টুডেন্টরা জিরো আইডি নেই করো ইনফ্যাক্ট আমি মেডিকেল আসার আগ পর্যন্ত আমি নিজেও জিরো আইডি নেই করছিলাম বিকজ এইচএসসি লেভেলে লসিকা সম্পর্কে যে হাইস্ট এক পেজ বা দুই পেজ দেওয়া আছে তোমাদের বইয়ে বাট লসিকা খুবই ফাস্ট একটা টার্ম অ্যান্ড খুবই ইম্পর্টেন্ট খুব 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 ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি ক্যান্সার ট্যান্সার যখন হয় লসিকা গ্রন্থি এটার সিস্টেমিক পজিশন বা অবস্থা দেখে আমরা অনেক কিছু ডায়াগনোস করে ফেলতে পারি লসিকার গ্রন্থি বা লসিকা এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট লসিকাকে বলা হয় কি জানো লসিকাকে বলা হয় হচ্ছে আন্তকোষীয় তরল আচ্ছা আন্ত শব্দটার অর্থ কি দুইটার মাঝখান তার ভেতরে অন্ত শব্দ অর্থ ভেতরে আর আন্ত শব্দ অর্থ হচ্ছে দুইটার মাঝখানে ধরেন এটা একটা কোষ এটা একটা কোষ এটা একটা কোষ ধমনী যেটা আছে হাট থেকে উৎপন্ন হয় হাট থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন শাখা প্রশাখার মাধ্যমে 
विस्तृत हुए एक समय कोषे तो प्रवेश कर धमनी जो कोषे प्रवेश कर तक कोषे से कि हिसाब से कि नाम प्रवेश कर फाका <laughs> लसिकार प्रधान उपादान लिम्फोसाइटोसाइटोसाइटे नाम निश्चित कर रोग जीवन प्रतरोधोसाइट तो आई मध्य <coughs> चर्बी ज से खबर तो शोषण है तईना नारी भूड़ी शोषण है सो नारी भूड़ कोषे कि आरकम रक्त संबण धमनी आ शा कोशी जालिका आटटा रक्त ना मिसे लसिकार साथ मिसे एंड लसिका दिए जो शोषण है तक लसिका कि दुईटा कोषर मजखान जैगा सो दुईटा कोषर मजखान दिए फैट्ट जो जाए फैटर कलर जीतु सदा तई सब लसिकार कलर का कैमन देखा है दूध मत सदा देखा ठीक है जेटा कि बला है कईल अनेक समय लसिका पास कर लिम्बा लसिका पास कर तक कईलिया साधा रक्त सुनिर्दिष्ट चपे प्रवाहित है आज के दस टोश्चन ये क्यों रक्त सुनिर्दिष्ट चपे प्रवाहित है लसिका है ना
ভাই এটা হচ্ছে আন্তকোষীয় না ওই যে চাপহীন লসিকা যেটা আন্তকোষীয় দুটো কোষের মাঝে মাঝে থাকে আন্তকোষে স্থান থাকার পর কোনো কোনো চাপ নাই আজ আর তোমরা পারবে না তোমরা একটু হাই কোশ্চেন হয়ে গেছে রক্তে চাপটা প্রডিউস করে কে কই থেকে আসে মেইনলি হার্ট ভাই নাকি এটা উত্তর যে হার্ট যখন কন্টিনিউয়াস সংকোচন প্রসারণ করে তখন কি একটা চাপ দেয় যে চাপে রক্ত প্রবাহিত হয় हिमोग्लोबिन लसिकार क्षेत्र हिमोग्लोबिन প্রোটিন এবং ক্যালসিয়াম রক্তে বেশি লসিকাতে কম খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ভার্সিতে মাঝে মাঝে আসছে এই কোশ্চিনটা প্রোটিন এবং ক্যালসিয়ামের পরিমাণ রক্তে বেশি থাকে সরি ভার্সিটি না অনেক আগে মেডিকেলে একটা কোশ্চিন আসছিল এরকম আর পরিবহন কি যেহেতু হিমোগ্লোবিন আছে সরাসরি গ্যাস পরিবহন করে খাদ্যকণার মধ্যে শর্করা এবং আমিষ এগুলো পরিবহন করে আর লসিকার কথা যেটা বললাম ওই যে খাবার খেলে যখন চর্বিটা কি হয় লসিকা দিয়ে পরিবাহিত হয় সো মেইনলি চর্বিটা লসিকা দিয়ে পরিবাহিত হয় এই ছিল লসিকা এবং রক্তের পার্থক্য शरीर छोट रक्त डायमिटर इनशाला